హాయ్ దేర్ ప్రస్తుతం మనం క్లోజ్ టు సెవెన్ డిఫరెంట్ వీడియోస్ చేసాము ఇన్ ట్యూన్ ట్రైనింగ్ మీద తెలుగులో ప్రస్తుతము ఈ సెవెన్ వీడియోస్ కనుక మీరు చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి చూడండి ఇవి కాక కంప్లీట్ ఇన్ ట్యూన్ ట్రైనింగ్ మనం ఈ సిరీస్లో నేర్చుకుంటాము మోస్ట్లీ వన్ ఆర్ టూ డేస్లో కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ తెలుగులో మనకి మెంబర్షిప్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి అవైలబుల్లో ఉంటుంది ఓకే సో ఒకవేళ మీరు మెంబర్షిప్లో జాయిన్ అవ్వకపోతే డిలేగా రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ లేట్గానే అయినా సరే రిలీజ్ అయితే అవుతుంది మెంబర్షిప్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మీకు నేను త్వరగా రెస్పాన్స్ అవుతాను కామెంట్స్లో కానీ ఎందుకంటే నాకు ఈజీగా మీ యొక్క మీకు ఒక సపరేట్ ఒక ఐకాన్ లాంటిది వచ్చేస్తుంది ఈజీగా నేను ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మీ డౌట్స్కి నేను క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ చేయగలను మరియు మీరు ఏదైనా కొత్త వీడియో రిక్వెస్ట్ పెడితే దాన్ని నేను కావాలనుకుంటే చేయగలను సో గో ఫర్ యూట్యూబ్లో జాయిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి నా ఛానల్ మీద మెంబర్షిప్లో జాయిన్ అవ్వండి సపోర్ట్ మీ బై పేయింగ్ వన్ డాలర్ ఫర్ వన్ మంత్ అనమాట వన్ మంత్కి వన్ డాలర్ ఇట్స్ వెరీ మినిమల్ అమౌంట్ అండి ఇఫ్ యూ కెన్ యూ నో సి కంపేర్ విత్ ఎనీ అదర్ క్వాలిటీ వీడియోస్ ఓకే సో ఇక్కడ ఈరోజు మనం చెప్పుకునేది ఏంటి అంటే విండోస్ ఎన్రోల్మెంట్లో మనం ఫస్ట్ కన్ఫిగర్ చేయాల్సింది ఆ ప్రాజెక్ట్ వైజ్గా ఫస్ట్ మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ స్కోప్లో విండోస్ కనుక మనం డిసైడ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఈ సెట్టింగ్స్ అనేది మనం ఫోకస్ చేయాలి ఇది మనకి గిటాబ్లో దొరుకుతుంది నేను ఆల్రెడీ నా పేరు మీద నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసి పెట్టాను కదా సో అది ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ మనము విండోస్లో కంప్లైంట్స్ పాలసీ అంటే ఏంటి అనేది నేర్చుకుందాం బేసిక్గా ఇది కంప్లైంట్స్ పాలసీ అనేది ఇంతకుముందు వీడియోస్లో చెప్పుకున్నట్టుగా ప్రతి డివైస్కి కంప్లైంట్స్ పాలసీస్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ కంప్లైంట్స్ పాలసీ ఎందుకు అసలు ఇది ఏంటి ఇది బేసిక్గా ఏంటంటే నీ యొక్క కార్పొరేట్ డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం కాన్ఫిగర్ చేసిన సెట్టింగ్స్ మీట్ అయ్యాయా ఆ డివైజెస్లో అన్నది ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది దీనివల్ల మనం ఏం సెట్ చేసుకోవచ్చు అంటే యూ కెన్ బేసిక్గా ఆ యూజర్స్కి ఆ డివైజెస్కి కంప్లీట్గా మనం కాన్ఫిగర్ చేసిన సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయా లేవా లేకపోతే అవి కాంప్రమైజ్ అయ్యాయి అనుకో మనం ఎన్ఫోర్స్ చేయొచ్చు కొన్ని సెట్టింగ్స్ని కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్ నుండి సో డిఫరెన్స్ వచ్చేసేసేసి కంప్లైంట్స్ పాలసీలో మెజర్ చేస్తాము మానిటర్ చేస్తాము ఒకవేళ కొన్ని రకాల ఆటోమేటెడ్ సెట్టింగ్స్ మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్ అనేది వాడుతాం మనం ఓకే ఇప్పుడు ఒక మేజర్ ట్రికీ ప్రొడక్షన్లో మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే కంప్లైంట్స్ పాలసీస్ యూజర్స్కి టార్గెట్ చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది పక్కా నోట్ చేసుకోవాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ యూజర్స్కి టార్గెట్ ఎప్పుడు చేస్తాము అంటే కంప్లైంట్స్ పాలసీస్ అంటే యూజర్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి టార్గెట్ చేస్తాం కానీ కన్ఫిగరేషన్స్ ఏదైనా ఆటోమేటిక్గా కన్ఫిగరేషన్ సెట్ అవ్వాలి బ్లాక్ అవ్వాలి ఒక సెట్టింగ్ అంటే అది డివైస్కి కన్ఫిగర్ చేస్తాం అప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వస్తుంది ఆ డివైస్ వచ్చేసి మీకు ఐఓఎస్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఆండ్రాయిడ్ అయి ఉండొచ్చు విండోస్ అయి ఉండొచ్చు లేదా దాంట్లోనే అగైన్ ఒకటి బ్రింగ్ యూ ఓన్ డివైస్ అయి ఉండొచ్చు సేమ్ యూజర్ బ్రింగ్ యూ ఓన్ డివైస్లో రావచ్చు కార్పొరేట్ డివైస్లో రావచ్చు కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది దీన్ని మనము కాన్ఫిగర్ చేయడానికి ఫిల్టర్స్ అనేది వాడతాం ఓకే ఫిల్టర్స్ అనే ఒకటి వస్తుంది ఆ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి మనం పూర్తిగా తర్వాత నేర్చుకుంటాం ఓకేనా సో ప్రస్తుతం మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోయేది కంప్లైంట్స్ పాలసీస్ సో ఫస్ట్ ఒక బేస్ కంప్లైంట్స్ పాలసీ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాము ఓకే దీనివల్ల ఏమవుతుంది కంప్లైంట్స్ పాలసీ వల్ల మనకి ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఆ డివైజెస్లో ఉండాలని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఏదైనా ఒక కొత్త విండోస్ డివైస్ ఇది విండోస్కి చెప్తున్నాను కాబట్టి అది విండోసే కావచ్చు ఐఓఎస్ఏ కావచ్చు ఆండ్రాయిడే కావచ్చు అలాంటి ఏదన్నా డివైస్ అయినా సరే కంప్లైంట్స్ పాలసీ అనేది జనరిక్గా తీసుకుంటే ఆ డివైస్ లోపల ఇలాంటి సెట్టింగ్స్ ఉండాలని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడాన్ని కంప్లైంట్స్ పాలసీస్ అని అంటాము లేకపోతే అది చెప్పుద్ది మనకి సో మనం వాటి మీద అకార్డింగ్ టు యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ విండోస్ టెన్ అండ్ లేటర్లో మనం కన్ఫిగరేషన్ తీసుకుంటే ఒక పాలసీ చేస్తున్నాం ఏంది ఈ పాలసీ అయ్యా అంటే వీ విల్ కన్ఫిగర్ ఒక పాలసీ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది ఇంతకుముందు మనం ఒక డివైస్ ఎన్రోల్ చేసాము ఏ దానికి బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ డివైస్ సో అదే కన్ఫిగరేషన్ నేను ఇక్కడ చేస్తున్నాను ఓకే బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ డివైస్కి ఒక కంప్లైంట్స్ పాలసీ పెడుతున్నాను ఏమని ఒకవేళ బ్రింగ్ యూ ఇది 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 ఒక లాస్ట్లో చూద్దాము ఇందులో మనం సెట్టింగ్స్లో ఏమని పెడతామంటే సిస్టమ్
ఎలాంటి పాసిబిలిటీ ఉండాలి మినిమం ఫోర్ లెటర్స్ ఉండొచ్చు ఓకే అలా మనం ఇక్కడ కన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే ఈ కన్ఫిగరేషన్ లేకపోతే అది కంప్లైంట్ కాదు అని చెప్పుద్ది ఓకే సింపుల్ పాస్వర్డ్ని మనం బ్లాక్ చేస్తున్నాం ఇలాంటి కన్ఫిగరేషన్స్ మనం సెట్ చేయాలి మరి ఇవన్నీ ఎలా మరి మీకు తెలిసి ఉంటుందా కన్ఫిగర్ చేస్తామా ఇవన్నీ అంటే ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా నేను ఇదంతా మీకు రెడీమేడ్గా ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి విండో సెక్యూరిటీ ఇక్కడ కంప్లైంట్స్ పాలసీ కదా కంప్లైంట్స్ పాలసీ ఇగో ఇది కంప్లైంట్స్ పాలసీ బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ డివైస్కి ఈ సెట్టింగ్స్ మనం రికమెండెడ్గా మనం తీసుకుందాం ఎవరికి ఫస్ట్ ఇక్కడ వన్ బై వన్ సెట్టింగ్స్ తీసుకుంటే మీరు ఏమేమి ఇవ్వాలి ఏమి ఇవ్వకూడదు అనేది ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసాం అదే సెట్టింగ్స్ నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిమం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్షన్ వచ్చేసేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఇది ఎందులో ఉంటుంది డివైస్ ప్రాపర్టీస్లో కదా సో డివైస్ ప్రాపర్టీస్లో ఒక సెట్టింగ్ మినిమం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్షన్ ఇది ఓకే అలాగే ఏంది సెక్యూరిటీలో మనం సిస్టమ్ సెక్యూరిటీలో పాస్వర్డ్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి సింపుల్ పాస్వర్డ్ని బ్లాక్ చేయాలి అలాగే నాకు ఫైర్ వాల్ అనేది కావాలి ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఏమి కన్ఫిగర్ చేయట్లేను మినిమం పాస్వర్డ్ ఎంత అనేది బట్ పాస్వర్డ్ అయితే కావాలన్నాను ఎందుకంటే ఇది బ్రింగ్ యూ ఓన్ డివైస్ కదా నువ్వు ఫోర్స్ చేయలేవు అని అరే బాబు నువ్వు ఖచ్చితంగా టెన్ క్యారెక్టర్స్ చేయి ట్వంటీ క్యారెక్టర్స్ ఉండని నీ మీ నీ మిషన్లో పాస్వర్డ్ అని మనం ఫోర్స్ చేయలేము బ్రింగ్ యూ ఓన్ డివైస్ కాన్సెప్ట్లో వాడికి కదా సో మనం కూడా వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేయాలి అదే మన కార్పొరేట్ది అయితే మనం ఖచ్చితంగా చెప్తాం ఏ నువ్వు ఇది ఉండాలి ఇది ఉండాలని అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరికి ఇది కాన్ఫిగర్ చేసిన పాలసీ బ్రింగ్ యూ ఓన్ డివైస్ అంటే పర్సనల్లీ ఓన్డ్ బై సంబడి ఎల్స్ నాట్ బై యూ ఆ డివైస్ నీది కాదు కదా అందుకని ఈ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం అలాగే ఏంది మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇంకా దీంట్లో ఫైర్ వాల్ కంపల్సరీ ఉండని అన్నాం ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ అలాగే యాంటీవైరస్ ఉండాలి ఆ మిషన్లో అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం యాంటీవైరస్ లేకుండా వాడు వైరస్ ఉన్న మిషన్తో వస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం యాంటీవైరస్ ఉండని ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ సెట్టింగ్స్ ఉండని ఓకే సింపుల్ పాస్వర్డ్ని బ్లాక్ చేయని ఇలాంటి సింపుల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం చెప్తున్నాం చెప్పి ఇక్కడ ఇంకా కావాలి అంటే యాంటీవైరస్ ఇంకా డిఫెండర్ ఇలాంటి సెట్టింగ్స్ యాడ్ చేయొచ్చు కానీ నేను ఇవన్నీ యాడ్ చేయలేను ఇవి రికమెండెడ్ సెట్టింగ్స్ కాబట్టి ఇంతకన్నా ఎక్కువ నేను వాడిని ఫోర్స్ చేయను అదే కార్పొరేట్ డివైస్ అయితే కొంచెం ఎక్స్ట్రా నేను సెట్ చేయొచ్చు సో మనం కొద్దిసేపట్లో మనం కార్పొరేట్ డివైస్ పాలసీ క్రియేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇది ఎవరికి ఇది బ్రింగ్ యూ ఓన్ డివైస్కి ఓకే ఒకవేళ ఇలాంటి సెట్టింగ్స్ లేకపోతే ఇక్కడ కస్టమ్ స్క్రిప్ట్ ఒకటి నువ్వు డిప్లాయ్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఆ కాన్ఫిగరేషన్ త్రూ స్క్రిప్ట్ అనేది డిస్కవర్ చేసి నువ్వు రెమిడియట్ చేసుకునే ఒక ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే కస్టమ్ కంప్లైంట్ అంటే ఒక పాలసీ ఉండి ఉంటే కస్టమ్ స్పెసిఫిక్లో ఇంకేదో నువ్వు ఇందులో లేనిది నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు ఓకే దీని మీద సపరేట్ ఒక వీడియో తర్వాత చేసుకుందాం మనం ఓకే బేస్ అనమాట సో కంప్లైంట్స్ పాలసీలో ఏం కనుక్కున్నాం మనము ఈ పలానా సెట్టింగ్స్ ఉండాలనుకున్నాం ఏంటంటే ఇక్కడ సిస్టమ్ సెక్యూరిటీలో పాస్వర్డ్ ఉండాలి కంపల్సరిగా సింపుల్ పాస్వర్డ్ అయి ఉండొద్దు లైక్ వన్ టూ త్రీ లాంటిది అయి ఉండొద్దు మళ్ళీ ఇంకా మనకి దీంట్లో ఫైర్ వాల్ ఉండాలి యాంటీవైరస్ ఉండాలని కాన్ఫిగర్ చేసాం ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఈమెయిల్స్ పంపణీకి ఇది యూజ్ అవుతుంది సో ఆటోమేటెడ్ ఈమెయిల్స్ ఎలా పంపాలి అంటే ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ టెంప్లెట్ యూజ్ చేసి మనం పంపొచ్చు సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఇది కంటిన్యూ చేసి ఆ టెంప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఈ టెంప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్ లేటర్ పాయింట్ నేను చేస్తాను అంటే ఒకవేళ డివైజ్ కంప్లైంట్ కాకపోతే నేను ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ ఒక టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ టెంప్లెట్ ప్రకారం ఆటోమేటిక్గా ఈమెయిల్ అనేది పంపుద్ది అది మనం తర్వాత చూద్దాం కానీ తర్వాత కూడా ఎడిట్ చేసి చేయొచ్చు ఇది ఎవరికి సాయం చేస్తున్నావు అంటే ఈ పాలసీ నేను ఓన్లీ విండోస్ బ్రింగ్ యూ ఓన్ డివైస్ యూజర్స్కి మాత్రమే చేయాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు నేను అక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయగలను ఓకే సో క్రియేట్ కొట్టేస్తే ఆటోమేటిక్గా పాలసీ క్రియేట్ అయింది బట్ ఈ పాలసీ మనం యూజర్స్కి అప్లై చేయలేదు సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేద్దాం సో గ్రూప్స్ ఇలా క్రియేట్ చేస్తాము చాలా సింపుల్గా న్యూ గ్రూప్ అని కొట్టేసి ఒక గ్రూప్ నేమ్ సెక్యూరిటీ తీసుకుంటాము ఇక్కడ నేను ఏం చూన్ బ్రింగ్ యూ ఓన్ డివైస్ ఇలా ఒక గ్రూప్ నేమ్ ఇస్త
ఇక చూపించట్లేదు ఇప్పుడే క్లౌడ్ కదా అలాగే ఉంటుంది ఇమ్మీడియట్గా చూపించదు అంతా రిప్లికేట్ అయ్యి వచ్చేసరికి టైం పట్టుద్ది సో ఇప్పుడు చూడండి వచ్చేసింది ఇంకొక గ్రూప్ కూడా మనం క్రియేట్ చేద్దాం అలాగే న్యూ గ్రూప్ ఇది గ్రూప్ నేమ్ వచ్చేసేసేసి సిఓడికి చేద్దాం కంపెనీ ఓన్డ్ డివైజెస్కి ఓకే సో ఆల్ ఇన్ చూన్ యూజర్స్ విత్ కంపెనీ ఓన్డ్ డివైజెస్ ఓకే యాక్చువల్గా ఇది ఓన్లీ ఆల్ ఇన్ చూన్ విండోస్ యూజర్స్ విత్ కంపెనీ ఓన్డ్ దీన్ని మనం డైనమిక్ కూడా చేయొచ్చు ఫస్ట్ మనం స్టాటిక్ చూద్దాం స్టాటిక్ చూసాక మనం డైనమిక్ నేర్చుకుందాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు రెండు గ్రూప్స్ క్రియేట్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి మనం ఖచ్చితంగా వెళ్ళి ఈ ఈ మనం ఏదైతే కన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసామో ఆ ప్రొఫైల్కి అంటే కంప్లైన్స్ పాలసీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసాం కదా దీనికి మనం అసైన్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం అసైన్మెంట్లో చూస్తే ఇంక్లూడెడ్ గ్రూప్స్ అసైన్మెంట్ నన్ ఎవరికి వేయలేదు ఇప్పుడు వేసేద్దాం ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి యాడ్ గ్రూప్స్లో మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు బిఓడి యూజర్స్కి యాడ్ చేసేసాను ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ వచ్చింది చూసారు ఎయిడెడ్ ఫిల్టర్లో ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ ఏమీ లేదు ప్రస్తుతము ఇప్పుడు ఈ ఫిల్టర్స్ గురించి మనం మాట్లాడదాం తర్వాత ఓకే సో ఈ ఫిల్టర్సే స్టోరీ మొత్తం రన్ అవుతుంది మీ యొక్క ప్రొడక్షన్లో మీ తెలివి తేటలన్నీ కూడా ఫిల్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎలా మీరు లాజిక్గా వేయగలరు అనేది సో అది మనం మాట్లాడదాం ఓకే సో ఇక్కడ వరకు మనం స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ వెళ్ళాం మనం ఎవరిని ఫిల్టర్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ డివైజ్ వాళ్ళకి కాన్ఫిగర్ చేసి అప్లై చేసినట్టు చేసాం ఓకే ఇంకా దీంట్లో మనం ఇంకేమేమి మిస్ అయ్యాం ఇందాక ఇప్పుడు కంప్లైంట్స్ కేసాము మనకి ఆటోమేటిక్గా ఈమెయిల్ వెళ్ళాలిగా అది చేయలేదు అలాగే యూజర్స్ చూద్దాం యూజర్స్లో ప్రదీప్ ఉన్నాడు కదా ఈ ప్రదీప్ని మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ ఇంచున్ బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ డివైజ్లో యాడ్ చేసేద్దాం సో ఇక్కడ యూజర్స్లో ఇక్కడ ప్రదీప్ గుప్తా ఈ గుప్తాను తీసుకెళ్ళి మెంబర్ ఆఫ్లో అంటే గ్రూప్స్ లోపల ఒక గ్రూప్లో యాడ్ చేద్దాం సో ఈయన ఇంతకుముందు వేరే గ్రూప్స్లో మెంబర్ ఎక్కడ రిటైల్ అని సేల్స్ అని వీటిలో ఉన్నాడు అలాగే ఇంకొక గ్రూప్లో వేసేద్దాం ఈ గ్రూప్ నేమ్ వచ్చేసేసి బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ డివైస్ గ్రూప్లో యాడ్ చేసేసాను ఇతను ఇప్పుడు ఈ యూజర్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ డివైస్లో అంటే ఒకవేళ ప్రదీప్ కనుక ఎన్రోల్ అయ్యి ఉంటే ఏమవుతుంది కంప్లైంట్స్ పాలసీ అనేది అప్లై అవ్వాలి కదా సో ఇంతకుముందు మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం ఒక డివైస్ని ఎన్రోల్ చేసాము మీకు గుర్తుకుందో లేదో లేకపోతే ప్రీవియస్ లెక్చర్స్ చూడండి ఓకే సో మనం ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేస్తాం కానీ దాంట్లో మనం ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు మనం చెప్పాను మీకు తప్పుగా చెప్తున్నాను నేను చెప్పేదని ఏమని డివైస్ కంప్లైంట్స్ పాలసీ ఫస్ట్ ఏ క్రియేట్ చేయాలి క్రియేట్ చేయకుండా వేసాం అందుకే మనకు అప్పుడు ఏమైంది డివైజ్ బిల్ట్ ఇన్ డివైస్ కంప్లైంట్స్ పాలసీ మాత్రమే అసైన్ అయింది అని వచ్చింది కదా సో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన పాలసీ అప్లై అవ్వాలి కానీ ఇక్కడ అవ్వలేదు మీకు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ డి ఈ డివైస్ కంప్లైంట్స్ పాలసీలో డిఫాల్ట్ కంప్లైంట్స్ పాలసీ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అంటే మీరు డివైజెస్లో డివైజెస్లో కంప్లైంట్స్ పాలసీస్ అని ఉంటుంది పాలసీస్లో రైట్ సో ఈ కంప్లైంట్స్లో అన్ని పాలసీస్ కనబడతాయి ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన పాలసీ కూడా కనబడుద్ది అలాగే ఇక్కడ చూస్తే కంప్లైంట్స్ పాలసీ సెట్టింగ్స్లో క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది దీని పేరే బిల్ట్ ఇన్ ఓకే బిల్ట్ ఇన్ డివైస్ కంప్లైంట్స్ పాలసీ ఈ పాలసీ నేమే ఇది ఇది ఏం చేస్తుంది మార్కింగ్ విత్ నో కంప్లైంట్స్ పాలసీ ఎస్ అసైన్ ఎస్ ఎ కంప్లైంట్ ఆ నాన్ కంప్లైంట్ ఆ సో ఈ యొక్క కన్ఫిగరేషన్ అనేది ఇక్కడ మనం కన్ఫిగర్ చేసి పెట్టాం ఇది రివర్స్లో మీరు రీడ్ చేస్తే అర్థమవుతుంది ఏమని ఒకవేళ మీకు కంప్లైంట్స్ పాలసీ కనుక ఏది అసైన్ అవ్వకపోతే నాన్ కంప్లైంట్గా చూపిస్తుంది లేకపోతే కంప్లైంట్గా చూపిస్తుంది అంటే ఏదో ఒక పాలసీ అసైన్ అవ్వాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మరి ఈ డివైస్ కింద మనం అసైన్ చేసిన డివైస్కి ఎందుకు అసైన్ అవ్వలేదు అంటే ఇప్పుడే కదా మనం క్రియేట్ చేసింది ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ ది పాలసీ ఎవల్యూషన్ పాలసీ అనేది సింక్ అవ్వాలి కదా సో ఆ సింకింగ్ అనేది అవ్వలేదు ఇంకా ఇప్పుడు చూడండి సింక్ అయ్యింది సో ఇప్పుడు ఇది సింక్ అయ్యింది అంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళి జస్ట్ ఆ నావిగేషన్కి వెళ్ళి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాం మనం ఇక్కడ పాజ్ కూడా చేయలేదు సో ఆ పాలసీ అనేది మనకి సింక్ అయిపోయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో షోయింగ్ యాజ్ కంప్లైంట్ అని ఇప్పుడు ఈ స్టేటస్ ఏది ఉందో ఇది ఎర్రర్ పోయి కంప్లైంట్ అవుతుంది చూసారా దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆల్రెడీ కంప్లైంట్ అయింది ఇంకా అక్కడ నుండి అంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తాం మనము ఈ అజ్యూర్లో బేసిక్గా ఏంటంటే ఇదంతా అజ్యూర్ రిలేటెడ్ కదా సో అజ
ఎప్పుడైతే ఒక దాని మీద ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ బై ప్లాట్ఫామ్లో విండోస్ కొట్టాను ఇది ఒక విండో ఓపెన్ అయింది తర్వాత ఏమైంది దాంట్లో ఒక దగ్గర క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ ఇది వచ్చింది దీంట్లో క్లిక్ చేశాను ఏమైంది ఇక్కడ అంటే ఏమైంది లెఫ్ట్ టు రైట్ అవుతుంది కదా లెఫ్ట్ టు రైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏదన్నా సెట్టింగ్ చేంజ్ చేస్తే సెట్టింగ్ ఎక్కడ చేంజ్ చేస్తావు ఎక్కడో రైట్ సైడ్ చేస్తావు ఆ రైట్ సైడ్ చేసిన సెట్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు బిల్ట్ ఇన్ పాలసీ అప్లై అయింది ఇది కొద్దిగా మనకి రిపోర్ట్ అవ్వాలి ఎక్కడ ఇక్కడ ఈ పాలసీ ఏంది బిల్ట్ ఇన్ పాలసీకి అవ్వాలి సో ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం దాని తర్వాత ఇంకొంచెం మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతుంది సో ఇలా రైట్ టు లెఫ్ట్ అనేది స్టేటస్ అవుతుంది సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ యూనో క్లోజ్ దిస్ ఇక్కడ నేను ఒకసారి ఇప్పుడు ఇది ఎర్రర్ ఉంది కదా నేను ఒకసారి దీన్ని కనుక మళ్ళీ రీక్లిక్ చేస్తే అది కంప్లైంట్ అయిపోయి ఉంటుంది చూసారా ఎందుకంటే స్టేటస్ మనం ఇంతకుముందు గమనించాము ఇక్కడ ఈ దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది కంప్లైంట్ అయింది సో ఈ స్టేటస్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా స్టేటస్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం అప్లై చేసినటువంటి పాలసీలో ఆ విండోస్ టెన్ డివైస్లో మనకి ఏముంది ఇక్కడ యాంటీవైరస్ ఉంది ఫైర్ వాల్ ఉంది ఓఎస్ వర్షన్ ఓకే పాస్వర్డ్ సెట్ అయింది సో ఇది కంప్లైంట్లోకి వచ్చేసింది ఈ పాలసీ అనేది వెరిఫై చేసుకుంది ఏ డివైస్లో ఈ విండోస్ టెన్ డివైస్లో ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను కొంచెం బ్యాక్ వెళ్తే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆల్ డివైజెస్లో విండోస్ డివైజెస్లో మనకి క్లియర్గా ఈ పాలసీ అనేది కంప్లైంట్ స్టేట్కి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ మిషన్ కంప్లైంట్ అయింది కదా ఒకసారి నేను లాగిన్ అవుతాను నేను సింపుల్ పాస్వర్డ్ పెట్టాను అనమాట లైక్ వన్ టూ త్రీ టైప్లో పెట్టాను ఓకే ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అది సింపుల్ పాస్వర్డ్ కాబట్టి బాబు ఇది నువ్వు కంపల్సరీ చేంజ్ చేయాలని చెప్పేసింది సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను మళ్ళీ ఒక కొత్త పాస్వర్డ్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను ఆ మిషన్కి ఇవేందో నాకు ఇది పర్సనల్ డివైజ్ అయినప్పటికీ పాస్వర్డ్ కంపల్సరీ చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకని సింపుల్ పాస్వర్డ్స్ వాడాను కాబట్టి ఓకేనా సో నేను ఎన్హాన్స్ సెషన్ తీసుకుంటే కొంచెం ఈజీగా కనబడుద్ది మీకు సో ఈ సెషన్లో మనకి ఇక్కడ ఏం కనపడుతుందంటే ఈ మిషన్ ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత మనకి సెట్టింగ్స్లో పాలసీస్ని బేసిక్గా మనం ఈ మిషన్లో మీకు ఏమని చెప్పండి ఇక్కడ ఇన్ఫో బటన్ ఉంటే అది ఎన్రోల్ అయినట్టు ఇంటి ఉండి మేనేజ్ అయినట్టు లేకపోతే అది రెడీలో ఉన్నట్టే సో పాలసీ సింక్ అవ్వాలంటే సింక్ అవుతాము ఓకే మనం ఒక డీటెయిల్డ్ సెషన్ ఫర్ ఓన్లీ లాగ్స్ చెక్ చేసుకొని మనం చూస్తాం ప్రస్తుతం ఓన్లీ స్టెప్స్ మాత్రమే హై లెవెల్లో చూస్తూ ఉన్నాము ఓన్లీ లాగ్స్కే స్పెసిఫిక్గా ఒక వీడియో క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ టెస్ట్ డివైజ్లో ఫైర్ వాల్ తీసేద్దాం ఓకే ఫైర్ వాల్ సిపిఎల్లో ఫైర్ వాల్ని మనం డిజేబుల్ చేసి ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ ఆన్లో ఉంది కదా దీని కనుక నేను డిజేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది నేను జనరల్గా ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆఫ్ చేస్తున్నాను మీరు గమనిస్తే ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్స్లో ఆఫ్ చేశాను ఓకే ఫైర్ వాల్ పోయింది ఇప్పుడు ఒకసారి సింక్ చేస్తాను ఈ పాలసీ ఇమీడియట్గా ఇక్కడ కరెంట్ మన కంప్లైంట్స్ పాలసీ మొత్తం సింక్ అయిపోతుంది అక్కడికి సో ఇది కొద్దిసేపట్లో మనకి ఏమని వస్తుంది అంటే డివైస్ కంప్లైంట్స్లో ఈ పాలసీ బ్రింగ్ యూ ఓన్ డివైస్ కాన్సెప్ట్లో ఉన్న ఈ పాలసీ నాన్ కంప్లైంట్గా వచ్చేస్తుంది చూడండి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది ఇమీడియట్గా ఫైర్ వాల్ అండ్ నాన్ కంప్లైంట్ వచ్చేస్తుంది కొద్దిసేపటికి ఏమవుతుంది ఇది కూడా కంప్లైంట్ స్టేటస్ చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఈ స్టేటస్ అనేది మనకి ఫైర్ వాల్ రిప్లికేట్ అయ్యిందా అవ్వలేదా అనేది మనకి అర్థమవుతుంది దీనివల్ల ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే మనకి ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుందంటే ఈ నాన్ కంప్లైంట్ మిషన్స్కి ఆటోమేటిక్ ఈమెయిల్ వెళ్ళొచ్చు మనం ఎక్కడ మాట్లాడుకున్నాం ఇది కంప్లైంట్స్ పాలసీస్లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడే చెప్పాం వాళ్ళకి మనం ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మెయిల్ పంపాలి ఈ స్కెడ్యూల్ యాక్షన్ ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ పంపాలి ఆ స్టేటస్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కంప్లైంట్స్ పాలసీస్కి సంబంధించిన పార్ట్ టూ దీంట్లో మనం చెప్పుకోవాల్సింది నాన్ యాక్షన్ ఎలా చేస్తాము ఆటోమేటిక్గా అనేది ఒక చెప్పుకుందాము ఆ తర్వాత మనం ఏం చేద్దామంటే నెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్కి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ వీడియోలో అదండి ఫ్రెండ్స్ మరి ఒకవేళ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ వేసుకోండి ఉంటాను మరి బాయ్